Hello everyone, welcome back to the channel. This session is all about the purification of organic compounds part 2. If you haven't watched part 1, make sure to watch it. The link is in the description below. इस सेशन में हम बात करेंगे बाकी के बचे हुए मेथड्स के बारे में जो है क्रिस्टलाइजेशन डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स टाइप्स लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मेथड क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस प्रोसेस में हम इम्प्योर कंपाउंड्स को उसके प्योर क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं this method is based on the difference in the solubility of a compound and the impurities in a solvent yani jo compound hai aur uski impurities hain uske different solubility points honge of that solvent let's take an example of benzoic acid benzoic acid mein se hame uski impurities remove karni hai by this process so first we will make a solution of benzoic acid with a solvent and then we will heat it to get a saturated solution fir is saturated solution ko hum cool down hone ke liye rakh denge so that it can obtain its pure crystal form ek baar jab compound ne apne crystals form kar liye we can separate those crystals from the filtrate by the process of filtration let's talk about the fourth method that is differential extraction the solids or the liquids they can be separated out from their aqueous solution by this method in this method we have to shake the solution in a separating funnel in a separating funnel with the help of a suitable solvent for this method jo hamara organic solvent hum lenge it should not be soluble in the water वेर एज जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हमें प्योरीफाई करने दैट शुड बी सोल्यूबल इन द वॉटर हमने अपने सेपरेटिंग फनल में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और वॉटर का लेयर लिया उसके ऊपर हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का लेयर लिया वी हैव शेकन दिस वी हैव शेकन दिस सेपरेटिंग फनल एंड आफ्टर शेकिंग हमने देखा कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ डिजोल्व हो गया लिविंग बिहाइंड अ लेयर ऑफ वॉटर फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉल्वेंट का जो हमारे पास मिक्सचर बचा उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ मेथड क्रोमेटोग्राफी व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव मेथड फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर्स द नेम इटसेल्फ सजेस्ट क्रोमेटोग्राफी क्रोमा मींस कलर graphy it can mean writing or it can also mean to draw chromatography sabse pehli baar use hua tha to separate the colors of chlorophyll hum aage kuch terms padhenge jo hai stationary phase and mobile phase to aake ye kya hoti hai stationary phase is a solid liquid or a gel that remains static starting means that does not show any motion or does not move so it is a solid liquid or a gel that remains static when a gas or a liquid moves over its surface wahi mobile phase wo solvent hote hain that moves through this stationary phase moves through a paper carrying different substances in it is yahan pe paper ko hum paper ki jagah hum likh sakte the ek stationary phase इस इमेज में हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स है दे आर मूविंग हेंस दे आर इन अ मोबाइल फेस वेयर आज जो इसके जिसके ऊपर ये जिस सरफेस के ऊपर ये मूव करे दैट इज नॉट मूविंग एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेस अदर इंपॉर्टेंट की वर्ड जो हम आगे पढ़ेंगे वो है इल्यूएंट फ्लूड एंटरिंग द कॉलम इल्यूएट फ्लूड एग्जिटिंग द कॉलम इल्यूशन process of washing out a compound through a column using a suitable solvent analyte mixture whose components have to be separated and analyzed so the principle behind chromatography wo hai the distribution of mixture 
ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और सब्सटेंस बिटवीन द टू फेजेस जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड हो सकता है लिक्विड हो सकता है कैन बी जेल आल्सो वेयर एज जो मूविंग फेज है वो या तो लिक्विड होगा या तो गैस अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो बेसिस होगा एड्सॉर्प्शन नॉट एब्सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन और अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो बेसिस होगा पार्टीशन नाउ व्हाट इज एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन वी विल डिस्कस इट इन दिस सेशन ओनली सो व्हाट इज एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी सो क्रोमेटोग्राफी कैन बी डिफाइंड एज अ टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय differential movement of individual components through a stationary phase under the influence of moving phase so chromatography ke bhi two types hain that is adsorption and partition adsorption is again divided into column and thin layer so let's talk about them in details adsorption chromatography एक ओल्डेस्ट टाइप है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की इसमें जो मोबाइल फेज है वो हमारे स्टेशनरी फेज के ऊपर एड्सॉर्ब रहते हैं यानी उसी के ऊपर रहते हैं एब्सॉर्ब नहीं होते एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व द एनालिटिकल सेपरेशन ऑफ अ केमिकल मिक्सचर बेस्ड ऑन द इंटरक्शन ऑफ द कंपाउंड विद द एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्बेंट क्रोमेटोग्राफी आर फर्दर डिवाइडेड इन टू कॉलम एंड थिन लेर सो लेट्स टॉक अबाउट दैम कॉलम इस पे हमने एक ग्लास कॉलम में उसके बॉटम पे हमने एक कॉटन प्लग फिक्स किया एंड अब दिस वी हैव प्लेस्ड अ थिन लेयर ऑफ सैंड सैंड के ऊपर हमने हमारा एक एड्सॉर्बेंट यानी एक स्टैटिक स्टेशनरी फेस का एक सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट रखा और उसके ऊपर हमने वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा both the organic compound and the adsorbent are in stationary phase so to make them move yani in mobile phase mein lane ke liye hame unpe ek solvent dalna hoga that solvent is in mobile phase the mixture to be separated is dissolved is highly polar and applied on top of the column of the adsorbent as the solution passes down mixture is adsorbed in the narrow band ab jab humne uske upar हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर हमने एक मोबाइल फेज यानी एक सॉल्वेंट डाला जो जो हमारा एड्सॉर्बेंट था वो एड्सॉर्ब करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एट डिफरेंट रेट्स व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन देयर पोलैरिटी सो इसी की वजह से जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो गया नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ द एड्सॉर्ब कंपोनेंट्स फ्रॉम द एड्सॉर्बेंट विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट ऑफ increasing polarity thin layer thin layer is an affinity based method to separate the compounds affinity based method means kitni attraction hai with the adsorbent as the name suggests we have a thin layer of adsorbent it is a technique used to separate non volatile mixtures it depends on the separation principle the separation re relies on relative affinity yani attraction hum keh sakte hain with the compound and the phases towards both the phases the compounds in mobile phase move over the surface of a stationary phase so thin layer ka process karne ke liye first we have to prepare a tlc plate thin layer chromatography plate तो इन तो हम दो ग्लास प्लेट्स के बीच में एक थिन लेयर ऑफ एड्सॉर्बेंट मेनली सिलिका जेल या एल्यूमिनिया फिल करते हैं और उन पे एक दो ग्लास के बीच पे हमने एड्सॉर्बेंट फिल किया दैट इज सिलिका जेल और एल्यूमिनियम एंड फिर उस पर एक स्टार्टिंग लाइन मार्क की विथ एंड उस स्टार्टिंग लाइन के ऊपर हमने एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर उस पर रख दिया देन वी हैव प्लेस दिस TLC plate in a closed in a closed in a closed jar. उसको एक हमने closed jar में place कर दिया with a suitable solvent. As the solvent rises, अब जब solvent धीरे धीरे rise हो रहा है जो हमारा mixture भी है वो भी rise होगा with different speed. 
wired with different speed because of the resistance provided by the absorbent yani affinity jo thi hi sath hi sath jo hamara resistance hamara absorbent provide kar raha tha uski wajah se bhi different components different speed se rise up kar rahe the after some time when all the solvent is absorbed sheet is removed and dried the spots of different components can be seen and identified ab jo hamara absorption of each component of mixture hai wo hum ek retention factor se uh, express karte hain uska formula hai the distance moved by one component upon the distance moved by the solvent yani a upon b एक कंपोनेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन द जो कितना डिस्टेंस हमारे सॉल्वेंट ने कवर कवर किया फॉर एग्जांपल जो हमारा ब्लू कलर का सॉल्वेंट था उसने 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया लेट्स से ए इज 1.5 सेंटीमीटर एंड जो हमारा सॉल्वेंट था उसने 6 सेंटीमीटर दैट इज बी उसने 6 सेंटीमीटर कवर किया जो हमारा रिटेंशन वैल्यू आएगी रिटेंशन फैक्टर वैल्यू आएगी वो आएगी 0.2 5 so this was the retention factor let's talk about the partition chromatography partition chromatography is also called the liquid liquid chromatography kyunki isme jo dono stationary and mobile phase liquid hote hain jo uh, one phase is the water jo hamare paper ke pores mein present hota hai aur second hai hamara solvent In this process, a continuous differential partitioning of components of mixture into stationary and mobile phase takes place. इसका जो best example है वो है paper chromatography. इस technique में, this technique is also similar to TLC. लेकिन instead of using a TLC plate, we actually use a cellulose paper. So it is useful for separating mixtures of amino acid sugar or some drugs isme jo hum paper use karte hain that can be a pure cellulose vitamin number 1 or modified cellulose paper so that is it for today guys agar aapko session acha laga to make sure you like this video share it with your friends and i hope you are subscribed to the channel thank you